ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും എഫ് എം മീഡിയയുടെ അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം സമയനിർണ്ണയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് എന്നതിനെയൊക്കെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സമയം എങ്ങനെയാണ് മൊബൈലിലും വാച്ചിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോക്കിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടാണ് സമയം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുൻഗാമികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് സമയം കണക്കാക്കിയിരുന്നത് നമുക്കറിയാം നേടലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ഇതെങ്ങനെയാണ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ആ രീതി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊരാൾ ഇന്ന രാജ്യത്ത് സമയം ചോദിച്ചാൽ നമുക്കത് അറിയില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിക്കൂടെ അപ്പോൾ ആ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യാം സമയം കണക്കാക്കുന്ന ആ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോക്കും അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇതിൽ ഓരോ രേഖാംശം നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഞ്ചിറ്റിയോട് നമ്മളൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലൈനുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും അപ്പം ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ലൈനുകൾ ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭ്രമണം ചെയ്യുക എന്നല്ലേ റൊട്ടേഷൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭൂമി ഒരു റൊട്ടേഷൻ അഥവാ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അല്ലേ ഭൂമി ഒന്നിങ്ങോട്ട് കറങ്ങി വരാനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാലോ എത്രയാണ് ഒരു ദിവസം അതല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ആ ഒരു ദിവസം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടാണ് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇരുപത്തിനാലിനെ നമ്മളത് മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റുക ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു ഭൂമി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് നമുക്ക് കിട്ടും എത്ര ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടും അല്ലേ ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ത് അതായത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് എത്ര ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് അതിനെടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മിനിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻറ്റു അറുപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാല് മിനിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നാല് മിനിറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഭൂമിയുടെ റൊട്ടേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഫാക്ടുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഭൂമി എവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കാണ് കറങ്ങുന്നത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം സൂര്യപ്രകാശം തട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് കിഴക്ക് ഭാഗത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ സമയവും അപ്പോൾ ആദ്യം ആകുന്നത് എവിടെ
ഒരു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡും ഇത് ഒരു ഡിഗ്രി വെസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എവിടേക്കാണ് കിഴക്കോട്ട് പോകുന്നവരാണ് സമയം കൂടുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം നാല് മിനിറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും എന്തു ചെയ്യും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൂടുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറാണെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും അഥവാ കിഴക്കോട്ട് പോകും തോറും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൂടുകയും വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോകും തോറും എന്തു ചെയ്യും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് അടുത്ത ഭാഗം ഗ്രീനിച്ച് സമയവും സമയ മേഖലകളും അഥവാ ഗ്രീനിച്ച് ടൈം ആൻഡ് ടൈം സോൺസ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തിലേക്ക് പോകാം അപ്പം എന്താണ് ഗ്രീനിച്ച് സമയം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് അഥവാ രേഖാംശ രേഖയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കടന്നു പോകുന്നത് ഏതിലൂടെയാണ് ഗ്രീനിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഗ്രീനിച്ചിലോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഒരു വാന നിരീക്ഷണ ശാലയിൽ ആ ശാലയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിൽക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രീനിച്ച് ലൈന് കടന്നു പോകുന്നത് അഥവാ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ലൈനിന് എന്ത് പേര് വന്നത് ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുന്നത് നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് ലൈനിനെ ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ എന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ആ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൂടുകയും വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകും തോറും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആ രേഖ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ ഏതാ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡാണ് ഇത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്നാണ് ഇത് ഗ്രീനിച്ച് രേഖയെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് അപ്പോൾ സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒന്ന് ഗ്രീനിച്ച് ലൈന് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രൈം മെറീഡിയൻ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ രേഖയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ രേഖയിലെ സമയത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗ്രീനിച്ച് സമയം എന്ന് വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കുക ഗ്രീനിച്ച് സമയം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീനിച്ച് മീൻ ടൈം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൂടും ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റ് വെച്ച് കുറയും കിഴക്കോട്ട് കൂടും പടിഞ്ഞാറോട്ട് കുറയും ഈസ്റ്റിലേക്ക് കൂടും വെസ്റ്റിലേക്ക് കുറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ അതായത് ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് അറുപത് മിനിറ്റ് അറുപത് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റാണല്ലോ ആണ് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് നാല് മിനിറ്റാണല്ലോ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്ക് എത്രയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് സമം അറുപത് മിനിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനെ മൊത്തം ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ നമുക്കറിയാം എത്ര മണിക്കൂറാണ് ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂർ ഇരുപത്തി നാല് മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി
സോൺ അഥവാ സമയ മേഖല എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളടുത്ത ഭാഗമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന ഭാഗത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ ഡിഗ്രി രേഖാംശത്തിലും എന്തുണ്ട് നാല് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ രാജ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് രാജ്യത്തൊക്കെ സമയം കണക്കാക്കുന്ന ഈ രേഖാംശ രേഖയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് രേഖാംശ രേഖകളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കുന്നതിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചൈന പോലുള്ള വലിയ വലിയ രാജ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ രേഖാംശ രേഖകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേത് സമയമാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ അതൊരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ലേ ഏ കാരണം എന്താണ് ഓരോരുത്തും വ്യത്യസ്തമായ സമയമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ സമയങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും അതെന്ത് ചെയ്യും സമയം കണക്കാക്കുന്നതിൽ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കൃത്യമായ ടൈം പറയാൻ കഴിയും ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാണ്ട് മിഡിലിലൂടെ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മിഡിലിലൂടെ പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റിയൂടെ ഏതാണോ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സമയം കണക്കാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അവലംബിക്കുന്നത് അതായത് ഏതാണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ മിഡിലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എന്ത് ചെയ്യുക രേഖാംശ രേഖയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയനായിട്ട് പരിഗണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു രാജ്യത്ത് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ എന്തുണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലെ എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒന്നിലധികം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ഒക്കെ എന്തുണ്ടാവും ലോഞ്ചിറ്റിയൂഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ രേഖാംശ രേഖകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഓരോ രേഖാംശ രേഖയിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തുണ്ട് നാല് ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിന് വ്യത്യസ്തമായ സമയം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ആ പ്രയാസം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഏതാണ്ട് മിഡിലിലൂടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മിഡിലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ലോഞ്ചിറ്റിയൂടെ ഏതാണോ ആ രേഖയെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ആ രേഖാംശ രേഖയെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമയം കണക്കാക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമാണ് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഒന്നിലധികം രേഖാംശ രേഖകൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് മുതൽ അറുപത്തിയെട്ട് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് വരെയുള്ള രേഖാംശ രേഖകൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ഒരേ സമയം കണക്കാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഏതാണ്ട് മധ്യഭാഗത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈമായിട്ട് മാനക രേഖാംശമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഏതാണ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രിയാണ് ഈ എൺപത്തി രണ്ടര ഡിഗ്രി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രീനിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എത്രയാണോ സമയം അതിനേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലായിരിക്കും എവിടെ ഇന്ത്യൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് അത് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഗ്രീനിച്ചിൽ എത്രയാണോ സമയം അതിനേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ സമയമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ എത്രയാണോ സമയം അതിനേക്കാൾ അഞ്ചര മണിക്കൂർ
മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രീനിച്ച് അതുപോലെ ടൈം സോണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം കാൽക്കുലേഷൻ്റെ ബേസും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റുകളായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും സപ്പോർട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്